Hi guys, this is Nivita. In the video, let 12th standard physics, you need 4 electromagnetic induction and alternating current lesson. Conservation of energy in LC oscillations. Okay, so, conservation is equal to final. Now, LC oscillations are L and inductance. C is capacitance. So, this is the base of the oscillations. How the energy is conserved? During LC oscillation in LC circuit LC oscillation adakko, video the energy of the system oscillate between and the system thoda energy vandu ungalku capacitor oda electric field ko, capacitor oda electric field ko, uh, inductor oda magnetic field ko, oscillate ago, okay, capacitor vandu actually charges charges are store pannu, electric field uruvago inductor appdin solumbodhu magnetic field uruvago so idu rendathukku idaila vandu energy vandu oscillate ago, okay, so idu da vandu lc oscillation appdin solradhu although these two forms of energy vary with time in the rendu forms of energy vandu time ku time vary aana kuda and the total energy pathina ungalku vandu constant ah da irukum okay va oru sila time la pathina ungalku vandu electric field vandu irukum namma munadi paathom indha edathla vandu oru sila tharava ungalku indha capacitance la vandu nariya charges irukum indha indha idla pathina inductor la vandu ungalku magnetic field irukum indha maadhiri maarite irundha kuda okay va ana adoda adoda total energy vandu ungalku constant ah dhaan irukum appdin solranga it means the lc oscillation takes place in accordance with the law of conservation of energy based panni da indha lc oscillation abdingaradhu nadakkudhu okay va so total energy abdin solumbodhu energy due to electric field plus energy due to magnetic field abdin varum so yerkane energy due to electric field abdin solumbodhu ninga vandu first lesson le padichirpinga okay va first lesson la indha capacitors base panni energy stored in the capacitor la ungalku or formula vandirukku u is equal to q square divided by 2c nu solittu okay andha formula da vandu enna edhuk use pannirukanga abdina energy due to electric field ku use pannirupanga indha edathla parunga q square divided by 2c abdin solittu adukapramaitu like in the fourth lesson laye inductor base panni paathirpinga inductor base panni the energy stored in an inductor abdin rudhukka so adha poratha vela adhil irukkira or energy pathing na 1 by 2 li square abdin solradhu okay so adha base panni paakumbodhu ungalku enna vandhirukum ub oda value vandu half li square abdin rudhu vandhirukum okay ipo nama enna panna porom abdina indha total energy vandu remains constant abdin solranga illa so adoda three different stages adha nama paaka porom okay first vandu case one enna abdin pathing na when the charge in the capacitor q is equal to qm ipo vandu capacitor la irukku kudi charge vandu ungalku maximum ah irukku appdi nechukalam q is equal to qm ah irukku and the current through the inductor i is equal to zero ana vandu and the inductor la irukku kudi and the current vandu zero okay va appo vandu ungalku total energy eppadi irukum appdina u is equal to qm square divided by 2c plus zero nu irukum ena namma vandu munadiye vandu derivations le paathom enna appdina indha edathla parunga inge vandu capacitance la irukku kudi and the charges vandu maximum ah irukum appo vandu ungalku vandu current vandu zero va irukku okay va adukapra current flow aga aarambichona indha charge vandu ungalku korenjirum appo indha edathla nama enna sollana when the charge in the capacitor q is equal to qm ah irukku current through the inductor i equal to zero va irukum appo total energy vandu ungalku enna va irukum u is equal to qm square divided by 2c plus half li square nu varum la and the i ko i oda value la neenga zero appdin potutinga na ungalku vandu qm square divided by 2c nu irukum okay va so idha portha vela ungalku total energy me vandu or electrical ah dhaan irukku okay eppo idala nadakkudhu ungalku vandu capacitor la irukka kudiya charge vandu maximum aavum current vandu zero aavum and the inductor ல இருக்க கூடிய கரண்ட் வந்து ஜீரோவா இருந்ததுனா टोटल எனர்ஜி னு சொல்லும்போது qm2/2c அப்படிங்கிறது வரும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கேஸ் 2 ல when charge வந்து உங்களுக்கு ஜீரோ ஓகேவா இந்த இடத்துல மேக்ஸிமமா இருந்ததுல இந்த இடத்துல charge வந்து ஜீரோவா இருக்கு ஆனா கரண்ட் வந்து மேக்ஸிமமா இருக்கு அப்படினா அந்த टोटल எனர்ஜி எப்படி இருக்கும்னு பார்க்கலாம் एक्चुअली இங்க பாருங்க உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல கரண்ட் வந்து மேக்ஸிமமா இருந்தது இந்த இடத்துல அந்த சார்ஜ் வந்து உங்களுக்கு ஜீரோ னா ஆயிடுச்சு ஓகேவா இதெல்லாம்மே நம்ம லாஸ்ட் வீடியோலயே டீடைலா பாத்துறோம் இந்த சார்ஜ் வந்து உங்களுக்கு ஜீரோ னா ஆயிடுச்சு ஆனா கரண்ட் வந்து உங்களுக்கு மேக்ஸிமமா இருந்தது ஓகே அந்த நேரத்துல உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னா u is equal to நமக்கு பேசிக்கா என்ன சொல்லுவோம் टोटल எனர்ஜினா q square divided by 2c plus half li square தான இந்த இடத்துல q ஓட வேல்யூ ஜீரோ னா ஆயிடுச்சு அப்போ அப்போ வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும் இது ஃபுல்லா ஜீரோ னா ஆயிடும் இந்த i வந்து மேக்ஸிமம் ஆயிடுச்சு ஓகேவா அப்போ வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா half l im square னு வரும் u is equal to half l im square னு வந்திருக்கும் ஓகேவா சோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து 
உங்களுக்கு என்னென்னா இங்கே வந்து ஐஎம்ஓட வேல்யூ இருக்குல்ல ஐஎம்ஓட வேல்யூ என்னென்னா கியூஎம் இன்ட்டு ஒமேகா அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இதில் வந்து ஒமேகாவோட வேல்யூ என்னென்னா ஒன் பை ரூட் எல்சி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஓகேவா அதுவும் வந்து ஒரு ஃபார்முலா தான் ஆக்சுவலி வந்து நெக்ஸ்ட் பேஜில் வந்து நீங்கள் எனர்ஜி இன்டூ ஆசிலேட்டர் சிஸ்டம் அதில் எல்லாமே வந்து ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ரூட் எல்சி அப்படின்றது எப்படி வந்தது அப்படிலாம் படிப்பீங்க ஓகேவா ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம வந்து கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி இன் எல்சி ஆசிலேஷன்ஸில் நம்ம இந்த மாதிரி எடுத்திருக்கோம் ஓகே ஐ ஐஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூஎம் ஒமேகான்னு வரும் ஒமேகாவுக்கு பல ஒன் பை ரூட் எல்சி அப்படின்றது வந்திருக்கும் அப்போது இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து ஐ இந்த இடத்துல இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆயிருக்கும் உங்களுக்கு பேசிக்காக இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் எல்ஐ எம் ஸ்கொயர்னு சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஐஎம்ஓட வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு கியூஎம் இன்ட்டு ஒமேகான்னு வரும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூஎம் டிவைடட் பை ரூட் எல்சின்னு வந்திருக்கோம் ஸோ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா யூஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ எல் அப்படியே போட்டுக்கலாம் ஐஎம்க்கு பதிலாக கியூஎம் பை ரூட் எல்சி தி ஹோல் ஸ்கொயர்னு வந்திருக்கோம் இப்போ ஒன் பை டூ இன்டு எல் இன்டு கியூஎம் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா கியூஎம் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை இது ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஸ்கொயர் விட்டும் இதுவும் கேன்சலே உங்களுக்கு வெறும் எல்சி அப்படின்றது மட்டும் வந்திருக்கும் அப்போ என்ன ஆகும் எல்லோ எல்லோ கேன்சலே உங்களுக்கு ஹாஃப் இன்டு கியூஎம் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை சின்னு மட்டும் வரும் இதுதான் வந்து உங்களுக்கு என்னென்னா இதில் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி கரெக்டாக ஸோ இந்த ஸ்கேஸ் டூவில் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி இங்கே பாருங்கள் கியூஎம் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ சி அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இதே தானே உங்களுக்கு இங்கே ஸ்டார்டிங்லேயே வந்தது கியூஎம் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதே தான் இங்கேயும் போட்டிருக்காங்க ஓகே அப்போது இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா டோட்டல் எனர்ஜி வந்து மேக்னட்டிக்காக இருக்குது ஏன்னா இங்கே வந்து உங்களுக்கு இந்த இந்த எனர்ஜி டியூ டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதுவே இல்லை இல்லையா உங்களுக்கு வெறும் அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அது மட்டும் தானே இருக்கிறதுனால த டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் ஹோலி மேக்னட்டிக் அப்படின்றது மட்டும் வரும் அடுத்தது கேஸ் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா வென் சார்ஜ் கியூ அண்ட் கரண்ட் ஐ த டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் ஸோ இப்போ நார்மலாக இருக்கும்போது இப்போ வந்து நம்ம முன்னாடி என்ன பார்த்தோன்னா அப்படியே சார்ஜ் வந்து மேக்சிமமாக இருக்குது கரண்ட் வந்து ஜீரோவாக இருக்குன்னு பார்த்தோம் அடுத்தது சார்ஜ் ஜீரோவாக இருக்குது கரண்ட் மேக்சிமமாக இருக்குன்னு பார்த்தோம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா சார்ஜும் கரண்ட்டும் ஓரளவுக்கு மேக்சிமாகவே இல்லை பட் ஸ்டில் நார்மலாக இருக்கு அப்படின்றப்ப உங்களுக்கு எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அப்போ நார்மலாக உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலா தானே வந்திருக்கும் கியூ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ சி ப்ளஸ் ஹாஃப் எல்ஐ ஸ்கொயர் அப்படின்றது வந்திருக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஓகே இந்த இடத்துல வந்து நான் என்ன செஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னா யூஸ் ஈக்குவல் டு கியூ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ சி ப்ளஸ் ஹாஃப் எல்ஐ ஸ்கொயர் அப்படின்றது வருதா இந்த இடத்துல கியூவோட வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கியூஎம் காஸ் ஒமேகா டி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கரண்ட்டை பார்க்க போகிறோம் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரி வரும் அப்படின்னா மைனஸ் டி கியூ பை டிடி அப்படி வரும் ஓகே அதாவது நம்ம நார்மலாக படிச்சிருப்போம்ல ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு டி கியூ பை டிடி சேஞ்ச் இன் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஸ்டென்டியன்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது டி கியூ பை டிடின்னு படிச்சிருப்போம்ல இப்போ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டி கியூ பை டிடி ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் மைனஸ் டி கியூ பை டிடினா இதை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் காசை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணினா மைனஸ் சைனுன்னு வருமா ஸோ கியூஎம் இன்டு மைனஸ் சைன் ஒமேகா டி இன்டு இது ஒமேகா டியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா ஒமேகான்னு வரும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூஎம் சைன் ஒமேகா டி இன்டு ஒமேகா அப்படின்றது வந்திருக்கும் விச் இஸ் இது வந்து ஐயோட வேல்யூ ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த கியூ எல்லாம் ஐக்கு பதிலாகவும் இங்கே கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் அப்போ யூ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூக்கு பதிலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் கியூஎம் இன்டு காஸ் ஒமேகா டி தி ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ சி ப்ளஸ் ஹாஃப் இன்டு எல் இன்டு ஐ ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் கியூஎம் இன்டு சைன் ஒமேகா டி இன்டு ஒமேகா தி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்றது வருமா ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ஸ்கொயர் எடுங்க அப்போ கியூஎம் ஸ்கொயர் இன்டு கா ஸ்கொயர் ஒமேகா டி டிவைடட் பை டூ சி ப்ளஸ் ஒன் பை டூ எல் இன்டு கியூஎம் இன்டு கியூஎம் ஸ்கொயர் இன்டு சைன் ஸ்கொயர் ஒமேகா டி இன்டு ஒமேகா ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஓகே இங்கே இவ்வளோ இவ்வளோ வந்திருக்கா இப்போ நமக்கு ஏற்கனவே என்னென்னு தெரியும் நம்ம வந்து ஒமேகாவோட வேல்யூ வந்து ஒன் பை ரூட் எல்சி அப்படின்னு எடுத்தோமா இப்போ ஒமேகா ஸ்கொயர்னு சொல்லும்போது ஒன் பை எல்சின்னு மட்டும் வரும் ஏன்னா இங்கேயும் ஸ்கொய
இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா ஓகே இங்கே வந்து ஒரு சி இருக்குல்ல அந்த சியை வந்துடும் ஸோ அப்போ ஒன் பை டூ இன்ட்டு டூ சி இன்ட்டு க்யூ எம் ஸ்கொயரையும் வெளியில் எடுத்துடுறேன் அப்போ எனக்கு காஸ் ஸ்கொயர் ஒமேகா டி ப்ளஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ஒமேகா டின்னு வரும் காஸ் ஸ்கொயர் ஒமேகா டி ப்ளஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ஒமேகா டூடைய வேல்யூ ஒன் அப்போ யூ இஸ் ஈக்குவல் டு க்யூ எம் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ சி அப்படின்றது மட்டும் வந்துருக்குமா பிகாஸ் இதோட வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு ஒன்னு ஆகிடுச்சு அப்போ ஏற்கனவே வந்து நமக்கு என்ன வந்து இருந்தது இங்கே பாருங்கள் இந்த டெரிவேஷனில் அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க யூ இஸ் ஈக்குவல் டு க்யூ எம் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ சி முதல்ல வந்த டெரிவேஷனில் க்யூ எம் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ சி தான் வந்தது அடுத்த செகண்ட் டூலேயும் க்யூ எம் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ சி அப்படின்றது தான் வந்திருக்கு ஸோ அப்போ உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியுது ஃப்ரம் த ஃப்ரம் தி அபவ் த்ரீ கேஸஸ் இட் இஸ் கிளியர் தட் த டோட்டல் எனர்ஜி ஆஃப் த சிஸ்டம் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்குது ஓகேவா அதாவது இந்த சிஸ்டம் எல்சி ஆசிலேஷனை பொறுத்தவரை முதல்ல உங்களுக்கு வந்து இந்த நிறைய கெப்பாசிட்டர் சார்ஜஸ் இருக்கும் அப்போ கரண்ட் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகும்போது இந்த சார்ஜ் கம்மியாகிடும் இங்கே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு உருவாகும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அதிகமாகும்போது இங்கே சார்ஜ் சுத்தமாக கம்மியாகி மேக்சிமம் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ப்ளஸ் மைனஸ்ன்னு இருக்கா இங்கே வந்து மைனஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னு ஆகிடும் ஓகேவா அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து திருப்பி வந்து அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து குறையும் ஏன்னா ஜீரோவாக இருக்கும்போது இங்கே மேக்சிமமாக இருந்தது இப்போ இதுவும் கம்மியாகிடுச்சி இது வந்து அதிகமாகிடுச்சு ஓகேவா அதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் கரண்ட் ஜீரோ ஆகிடுது அப்போ ஃபுல்லாக அந்த சார்ஜஸ் வந்து இங்கே நிறையா வந்துடுது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் முதல்ல இப்படி தானே கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிருந்தது இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அப்போ வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் இங்கே வருது அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கிறது சுத்தமாக இங்கே வருது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கம்மியாகுது அப்புறம் பழையபடியே வந்துடுது இது எல்லாத்துக்குமே முதல்ல இப்படி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அப்புறம் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ளோ ஆகிறது தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா எஸ் எல்சி ஆசுலேஷன் சொல்லுவோம் அப்போது எந்த இடத்துல இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து எனர்ஜி வந்து ஒரு கன்சர்வ் ஆகுது ஓகேவா ஒரு சேமான எனர்ஜி தான் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அவ்வளோதான் இந்த டெரிவேஷன் ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்